，不是俄罗斯。美军首席科学家认为，中国的高超音速导弹技术才是世界第一。为什么？观众朋友，大家好，我是傅天少。在很多人看来，全球高超音速导弹技术的玩家虽然很多，但是真正有实力参与竞争的只有中美俄三家。美国是起了个大早，赶了个晚集，而中国是后起之秀。在技术上处于领先的国家是俄罗斯。如果比较一下高超音速导弹的种类的话，俄军服役的型号就有锆石、先锋。匕首和蛇纹石等多个型号，特别是锆石采用的是吸气式的超燃冲压发动机，其技术难度非常高，也是全球第一种服役的高超音速巡航导弹。相比而言，中国率先装备的高超音速导弹是陆基型的东风十七和舰载型的鹰击二十一。此外呢，还有几种没有公开的型号。但他们大多采用的是固体火箭发动机技术。美国人现在正在研制多个型号的高超音速导弹，但是呢，这些项目都处于早期阶段。那么，中国与俄罗斯谁的高超音速导弹的实力更强呢？美国国防情报局的分析部门首席科学家弗雷斯特勒给出了一个不同的答案。他说：“中国在高超音速武器的开发和部署方面都领先于俄罗斯。”弗雷斯特勒在众议院军事委员会作证时说：“过去二十年，中国通过密集的重点投入、开发、测试和部署，极大的推进了常规的和带核弹头的高超音速导弹技术和能力的发展。相比于俄罗斯，中国在基础设施建设和高超音速导弹的数量方面都居于领先地位。”他还透露。中国还在开发一种装有高超音速滑翔弹头的洲际弹道导弹，并且进行了一次环绕地球飞行的试验。那么，美国情报部门的首席科学家为什么认定中国的高超音速导弹技术要比俄罗斯更强大呢？其实，它指的不是中国在所有方面都领先于俄罗斯，而是在高超音速导弹的先进技术研发、高超音速导弹的部署数量。和作战所需要的基础设施建设方面具有优势。首先，中国处于预言阶段的高超音速导弹发动机的技术路线非常多，未来有条件研制出更加先进的高超音速巡航导弹，而且在高超音速洲际导弹的研制领域，目前已经处于领先地位。基于中国在研制高超音速导弹的风洞方面有非常大的优势。再加上投入的科研资金比较充沛，现在出现了组合式发动机、爆震式发动机、超燃冲压发动机等多种动力解决方案，而且技术正在快速成熟之中，所以俄罗斯在高超音速巡航导弹领域的优势很难长期保持。高超音速导弹的研发主要取决于风洞等试验设施、新型的材料、燃料技术。以及先进的动力装置，而中国当前并没有明显的短板。一旦中国的高超音速导弹亮相，可能会是比锆石导弹的燃料利用效率更高的方案，这是非常值得我们期待的。第二，中国的高超音速导弹的部署规模可能远比俄罗斯要大。俄乌冲突打了一年，俄罗斯总共在乌克兰战场上使用了不到三十枚的。匕首高超音速导弹，这充分证明，武器不只是越先进越好，前提是你要有足够大的装备规模。中国的东风十七制造成本并不高，外媒预测其装备规模非常大，再加上鹰击二十一开始部署到零五五万吨大驱和零五二 D 神盾舰上，这个数量也会比较大。如果要比较导弹的规模化生产能力，任何国家都没办法和中国比。第三，中国在支持高超音速导弹作战的基础设施建设领域也有优势，包括天机卫星侦察网络、更多的先进侦察机、预警机、无人机和舰艇等等。中国的高超音速导弹不只是能打击固定目标，而且还能够打击移动目标。
，这就需要有一整套先进的战场态势感知能力和指挥控制能力。俄罗斯的高超音速导弹虽然技术水平不错，但是在对战场态势的掌控能力方面，与中美不在一个档次。总体而言，中国在高超音速导弹领域虽然仍有部分技术落后于俄罗斯，但是发展的潜力更大。在高超音速导弹的实战化领域方面，中国明显处于领先地位，这一点俄罗斯比不上，美国更是吃灰都追不上。好，今天评述就到这里，谢谢大家收看，我们下期再见。